আব্দুল জব্বার সরকার বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় সংস্কারের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ মরণশীল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রূপকার নিঃসন্দেহে আব্দুল জব্বার সরকার একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন যতটুকু জানা যায় তার বাল্যকাল লেখাপড়া কর্মজীবন রাজনৈতিক জীবন স্মৃতিচারণ করতে গেলে যেন সময় শেষ হয় না তিনি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন বরং একটি প্রতিষ্ঠান আব্দুল জব্বার সরকার আঠারোশো আশি সালে বা এর কাছাকাছি সময়ে পাবনা জেলাধীন বেড়া উপজেলার হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়নভুক্ত মধ্য প্যাচাকোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম ছিল মাহমুদ কলিম সরকার মাহমুদ কলিম সরকার ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী একজন ব্যক্তি তিনি দার্জিলিং এর সর্বেশ্বর অধিকারী চা অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড এর ম্যানেজার ছিলেন পরবর্তীতে নিজেই ব্যক্তিগত মালিকানায় দার্জিলিং এ একটি চা বাগান প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি বাড়িও করেন যা তার মৃত্যুর পর আব্দুল জব্বার সরকার ওয়ারি সূত্রে মালিক হন এবং উক্ত চা বাগানের উন্নয়ন করেন যাই হোক জন্ম এদেশে হলেও আব্দুল জব্বার সরকারের শৈশব কাটে পিতামাতার সাথে দার্জিলিং এ সেখানে একটি মিশনারি স্কুল থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এরপর কলিকাতা পাড়ি জমান কলিকাতা থেকেই এন্ট্রান্স পাস করেন অতপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পর্যায়ক্রমে এফ এ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন পরিজনদের সবাই চেয়েছিলেন তিনি আইসিএস ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস কমিশনে অংশগ্রহণ করবেন কিন্তু সবাই চাইলেও তার মনে এই বিষয়টি স্থান নিতে পারেনি ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে তখন ছিল ত্রিশঙ্কু অবস্থা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরালো হচ্ছিল শুধু তাই নয় হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা এবং দাঙা আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছিল ফলে তিনি আইসিএস এর প্রলোভনের ফাঁদে পা না দিয়ে রাজনীতির দিকে মনোনিবেশ করলেন তার চোখে ও মনের মধ্যে প্রতিফলিত হল ব্রিটিশদের শাসনে সমাজে ও রাষ্ট্রে মানুষের গড়া বিধি বিধানে আকাশচুম্বী ব্যবধান গড়ে উঠেছে একদিকে কৃষক মজুর শ্রমিক জনগণের শত লাঞ্ছনাপূর্ণ বিকৃত জীবন অন্যদিকে জমিদার এবং তাদের মোসাহেবদের অফুরন্ত ঐশ্বর্য বিলাস একদিকে অসহায় নিঃস মানবতার হাহাকার অপরদিকে প্রাচুর্যের অট্টহাসি এই অনুভূতি আব্দুল জব্বার সরকারকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ সময়ে সারা ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল তিনি ছিলেন যেমন স্বাধীন চেতা তেমনি স্বাধীনতাকামী তিনি তার চক্ষুদয়ের তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে যেমন দেখতে পেলেন ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন তেমনি দেখলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রথ আন্দোলন শেষোক্ত অবস্থা নিয়ে হিন্দুদের এক চোখা নীতি মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করণের প্রয়াস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে হিন্দুদের না বাচক প্রতিক্রিয়া এর সবই তিনি তার কলিকাতার ছাত্র জীবন থেকে শুরু করেই দেখেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এরকম একটা সময়ে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের অনুসন্ধানী চোখে আব্দুল জব্বার সরকারকে নজরে পান এবং আব্দুল জব্বার সরকার তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অর্জন করেন এছাড়াও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মতো নেতাদের সাথেও তার সক্ষতা গড়ে ওঠে এ সময় বাংলার বিপুল মুসলিম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাব জমিদার এবং তাদের নায়েব মুৎসুদ্দি দ্বারা তাদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রজাসত্ব আইন পাশ হওয়ার পর জমিদার ও প্রজার অধিকার ও সত্ত্ব নিয়ে বিরোধ এসবই আব্দুল জব্বার সরকারের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল এমত অবস্থায় নবাব খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুর তাকে আলোর পথ দেখান ইতিপূর্বে নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের হাত ধরে তার রাজনীতিতে আসার বিষয়টি আলোচনা করেছে উল্লেখ উনিশশো ছয় সালের আকাশ থেকে ত্রিশে ডিসেম্বর নবাব খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুরের নিজ ব্যয়ে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতির অল ইন্ডিয়ান মোহাম্মেদান এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় শাহবাগে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সমগ্র ভারতে প্রায় আট হাজার প্রতিনিধি যোগ দিলেন নবাব বাহাদুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আব্দুল জব্বার সরকারও একজন প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হন 
1907 সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ পাবনা কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে জনসভা করেন পাবনায় আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুল জব্বার সরকার তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আব্দুল জব্বার সরকার তার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পর্যবেক্ষণে যা দেখলেন তাতে তার হৃদয় দুঃখে ভরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল জমিদার বাবুরা সব জেঁকে বসে প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা তাহুরি মাহুরি ইত্যাদি যা কিছু সব চুষে আদায় করেছেন কুলিন ব্যবসায়ী হিন্দু বাবুরা শিক্ষা সংস্কৃতি ব্যবসা বাণিজ্য আর রাজনৈতিক খ্যাতি ও সুনামে যে সুফল ফলেছিল তার সবকিছুই হাতিয়ে নিয়ে অর্থের গতিতে বসে আছেন আর যত সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে দরিদ্র মুসলমান নিম্নবিত্ত হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং নীল কুঠিয়ালদের সীমাহীন অত্যাচারে জর্জরিত এদেশের কৃষক কুল প্রজা সত্য আইডেন সত্য নিয়ে প্রজা ও জমিদার দ্বন্দ্ব এ সকল মুসলিম এবং নিম্নবিত্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাথার উপর পাহাড় সম চেপে বসেছে এগুলো দেখে তার আবেগ উতলে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই শুধু তিনি নন আবেগ উঠলে উঠেছিল নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরেরও এমত অবস্থায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর একটি বৈঠকে সকলকে পরামর্শ দিলেন প্রত্যেকের নিজ নিজ অঞ্চলের প্রজাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করতে নবাব বাহাদুরের এরকম নির্দেশ পেয়ে আব্দুল জব্বার সরকার অনেক চিন্তা ভাবনা করে এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করলেন তিনি কৌশলগত কারণে স্বেচ্ছায় রায় বাহাদুর স্টেটের তহসিলদার পদে যোগদান করেন জমিদারি দপ্তরের সাথে এই সংযুক্তি সামাজিক সংস্কারের কাজে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল এ সকল ঝামেলার মধ্যে বিরাজ করছে হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বৈরিতা যা আঠারোশো তিরানব্বই সন থেকে বাল গঙ্গাধর তিলকের গৌরক্ষা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে গৌ কোরবানি বন্ধ এই স্লোগান দিয়ে শুরু হয়েছিল এরই কুফল কলিকাতা বোম্বাই লাহোর প্রভৃতি স্থানের ধারাবাহিকতায় এর ছোঁয়া বাংলার শহর থেকে গ্রামগঞ্জের প্রতিটি জনপদে লেগেছে সব মিলিয়ে অবস্থা ছিল ত্রিশঙ্কু আব্দুল জব্বার সরকার সর্বস্তরে যে বিশৃঙ্খলা দেখতে পেলেন তাতে হতাশ না হয়ে ধীর চিত্তে একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু করলেন যাতে সমাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায় তিনি বস্তুগত ও দার্শনিকভাবে যা অনুধাবন করতে পারলেন তা হল মানুষ সামাজিক জীব পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তিতে মানব সমাজের অগ্রগতি কল্যাণ সমাজস্থিত দুর্বলকে রক্ষা অসহায়কে সাহায্য ও আশাহতকে প্রাণবন্ত করে তোলাই তো মানব সেবা বা জনসেবা এই কথাগুলোর মর্ম অনুধাবন করে সেবামূলক তৎপরতায় তিনি তার কর্তব্য কর্মকে কয়েক ভাগে ভাগ করলেন এক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আনায়ন দুই ছিন্নমূল লোকজন যারা বিভিন্ন স্থান থেকে আসে কর্মের সন্ধানে তাদের নিরাপত্তার প্রতি নজর রাখা তিন আঞ্চলিকতার চর্চাকে না বলা অর্থাৎ একে প্রতিরোধ করা চার হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার যে গোলযোগ তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে ফেলা আব্দুল জব্বার সরকারের চিন্তাধারা যে মরণশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তিরোহিত করে একটি মৌলিক সাংগঠনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া এর উপরই তিনি তার সকল প্রয়াস ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে কাজে লাগিয়েছেন আব্দুল জব্বার সরকারের নিজ গ্রাম নাকালিয়াতে অবস্থিত পাট আমদানি রপ্তানির কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ নির্বাপন জমিদারদের রোশানলে পতিত বেড়া জনপদের জেলে সম্প্রদায়ের উপর ধার্যকৃত খাজনা ও বিভিন্ন প্রকার উৎকোচের খরব থেকে ভুক্তভোগীদের রক্ষাকরণ শ্রদ্ধেয় পাঠক আমি কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি না আব্দুল জাব্বার সরকারকে স্মরণ করতে হলে তার হাজারো ক্রিয়াকলাপের অন্তত কিছুটা হলেও বর্ণনা করতে হবে তা না হলে প্রতিপাদ্য বিষয় অসমাপ্ত থেকে যাবে আব্দুল জব্বার সরকারের নিজ গ্রাম নাকালিয়া ব্যবসা কেন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ হল পাঁচটি পাট কুঠি উত্তরবঙ্গের শতকরা ষাট ভাগ পাট এই কুটিরগুলোর মাধ্যমে রপ্তানি হতো সেগুলির নাম এক নং ল্যান্ডেল ক্লার্ক অ্যান্ড কং দুই নং ডেভিড অ্যান্ড কং তিন নং রেলি ব্রাদার্স চার নং আর সি এম অ্যান্ড কং এবং পাঁচ নং স্পাহানি যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কর্মকর্তা বা ম্যানেজার ছিলেন যথাক্রমে লেপগট 
এক নং মিস্টার লেই গট দুই নং মিস্টার ম্যাকনিয়ার তিন নং মিস্টার বীরেন্দ্রনাথ চার নং মিস্টার আশুতোষ বাবু পাঁচ নং চিটাগং কং কর্তৃক পরিচালিত প্রধান কর্মকর্তার নাম জানা নেই বছরের অধিকাংশ সময়ে গড়পরতা চার হাজার করে শ্রমিক বর্ণিত পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করত প্রায়ই মতভিন্নতার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হতো আমাদের নাকালিয়া সারাশিয়া বণিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি জনাব কফিল উদ্দিন মোল্লা বলেছেন এই অবস্থা নিরসন করবে শ্রমিকরা যাতে কোনো দ্বন্দ্ব ছাড়াই কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে জব্বার সরকারের দুই থেকে তিন বছর সময় লেগেছিল শ্রমিকদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব উৎপাটন করতে যে কতগুলো কাটা তাকে তুলতে হয়েছিল তা সরকার সাহেবই জানেন তবে এই কাটাগুলোর মধ্যে আঞ্চলিকতার বিষয় ছিল সবচেয়ে বিষাক্ত কাটা যেটা গোড়া থেকে মূল উৎপাটন করতে তাকে অন্তত তিনটে বছর নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছিল শুধু তাই নয় ল্যান্ডেল ক্লার্ক অ্যান্ড কং লিমিটেড এর নাকালিয়া কুটির স্থাপনের জন্য জমি সংগ্রহ থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যবস্থা আব্দুল জব্বার সরকারই করেছিলেন এরপর আব্দুল জব্বার সরকার একটা উৎকট সমস্যার সমাধান করেন সমস্যাটি জলমহলের খাজনা নিয়ে বরাবরই জাল জার জলাতার এই রকম তথ্যের উপরই নদীতে জেলে সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব ছিল এরপর আকস্মিকভাবে জেলেদের মাথার ওপরে খাজনার খরক নেমে আসে এতে জেলে সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়ে পড়ল ব্যারান নাকালিয়া মালদাহ প্রারা বৃষালিখা রাকসা প্রভৃতি গ্রামের জেলেদের একত্রিত করা হল অধর হালদারের নেতৃত্বে তার সাথে ছিল মাথুরার রামনাথ ও মালদাহ পাড়ার চাপাই হালদার প্রকৃত কথা হলো এ সকল এলাকার সকল জেলেরা খাজনা পরিশোধ করতে অপারক হয়ে পড়েছিল এজন্য মাছও ধরতে পারছিল না এই অবস্থা তৈরিতে অনেক জমিদারের কারসাজি ছিল জমিদারের কাছে নতজানু হয়ে অনুরোধ উপরোধ করেও কোনো ফায়দা হয়নি যখন খুদ পিপাসায় কাতর হয়ে জেলে সম্প্রদায় একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিল তখনই এগিয়ে এলেন আব্দুল জব্বার সরকার তিনি চাপাই হালদারকে স্নেহের চোখে দেখতেন চাপাই হালদারের কাছে সবকিছু শুনে তিনি এক দ্বন্দ্ব বিলম্ব করেননি তিনি তাৎক্ষণিক সেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সরাপন্ন হন এবং এর একটা বিহিত করে দিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে পত্র লিখে পাঠান এই ঘটনা ঘটে উনিশশো সালে শেরে বাংলা উনিশশো সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত সদস্য ছিলেন সূত্র বাংলাদেশের ইতিহাস নতুন সংস্করণ পৃষ্ঠা চারশো আঠারো বাংলার কৃষক শ্রমিক ও গণমানুষের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল ফলে বাংলার রাজনীতিতে নতুন প্রগতিশীল ধারার সূচনা হয় কৃষক প্রজার ন্যায্য অধিকার আদায়ও তার রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন অতপর বিষয়টি বিহিত করার জন্য এ কে ফজলুল হক নাকালিয়া আসলেন এবং সরকার সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করে বেড়া মালদাহ পাড়া পাইখন্দ হুরা সাগর নদীর অববাহিকায় ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতি সচক্ষে দেখেন জেলেদের নিয়ে আয়োজিত একটি জনসভায় ভাষণ দেন উক্ত জনসভার আয়োজক এবং সভাপতিত্ব করেন আব্দুল জব্বার সরকার জনসভায় সেরে বাংলা তার স্বভাবসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষণ দেন যার হাতে জাল আছে সেই জেলে এবং জলে মাছ ধরার অধিকার তারই সেখানে খাজনার প্রশ্ন অবান্তর জমিদার বাবুরা আপনারা যে অবস্থায় আছেন ওখানেই ক্ষান্ত হন জেনে রাখুন জল সর্বস্তরের মানুষের অধিকার কিন্তু মাছ ধরার অধিকার কেবল জেলেদের এরপর খাজনার দাবি রহিত হয় এবং জেলে সম্প্রদায় হাফ ছেড়ে বাঁচে আমাদের পূর্ব উল্লেখিত আলোচনার প্রধান চরিত্র হলেন আব্দুল জব্বার সরকার তিনি নবাব সলিমুল্লাহ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে যে বিপ্লব সূচনা করেছিলেন তা তার স্বল্প জীবনকালে অকাল মৃত্যুতে হয়তো পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনি তবে তার অগ্রগতি কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মকেই উদ্দীপ্ত করেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমকালে বাংলার মুসলিম জনপদে যে নবজাগরণের কলধ্বনি জেগেছিল যা নবজীবনের ঝংকার চতুর্দিকে করেছিল মুখরিত ও প্রাণাবেগ চঞ্চল তার মর্মস্থলে ছিল এ দেশের যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের ত্যাগ অতিতীক্ষা আব্দুল জব্বার সরকার তাদের কাতারেরই একজন নির্ভীক নাবিক তার অমর সাক্ষ্য রূপায়িত হয়েছিল তার ওই ব্যক্তি জীবনের নানা ছন্দে নানা সুরে 
বঙ্গীয় প্রজাসত্ত আইনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও বহুল আলোচিত গরু কোরবানির মামলার আখ্যান ভাগ আমরা জানি বঙ্গীয় প্রজাসত্ত আইন পাশ হয় আঠারোশো সালে আর আইনের সংশোধন হয় উনিশশো সালে এটা করা হয় প্রজা সাধারণের ভালোর জন্য এর আগে খাজনা নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল জমিদারদের যখন তখন প্রজার কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারতেন জমিদার কোন বিক্রয় তো করাই যাবে না বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন যখন পাশ হয় জমিদার বাবুরা তখন জমির সত্ত্বে যাতে কারো হাত না পড়ে তার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন পূর্বা ব্যবস্থাকে ঠিক রাখতে তারা কাগজপত্র পাল্টিয়ে ফেলেন এই তছনচ অবস্থা অবলোকন করে আব্দুল জব্বার সরকার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এই বিশৃঙ্খলা কারাকারি প্রতিরোধের জন্যই তিনি কৌশলগত কারণে তহসিলদার বা নায়বের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন যা ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করেছি উল্লেখ্য জমিদার রায় বাহাদুর ও আব্দুল জব্বার সরকারের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ফলে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা তার জন্য সহজ ছিল উনিশশো তেরো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তহসিল তার পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি জনসেবামূলক কর্তব্য পালন করেন এটা মাইনে করা চাকরি হিসেবে তিনি করেননি কারণ ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করেছি এই দায়িত্বের মাঝে রয়েছে তার বিশেষ পরিকল্পনা তা হলো গরিব চাষিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যাতে প্রজাসত্ব আইনের বেচাল চালে ভোগ দখলকারীদের কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় খাজনা যাতে স্বাভাবিক মতো থাকে সেদিকেও তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন এর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বল্প জমির মালিক যারা তারাও যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য আব্দুল জব্বার সরকার নিরপেক্ষভাবে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তার নেতৃত্বের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল এর ফলে জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর হিন্দুরা প্রমোদ বুনলেন সারা ভারত জুড়ে চলছে একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন আর অন্যদিকে চলছে ধর্মীয় অনুভূতি বিভাজনের খেলা অবশ্য রশি টানাটানির এই খেলায় রশির এক প্রান্ত ছিল হিন্দু উগ্রবাদীদের হাতে আর অপর প্রান্ত ছিল কতিপয় জমিদার ও অন্যান্য হিন্দু জনগোষ্ঠীর হাতে উনিশশো সালের নভেম্বর এ সনের শেষার্ধে আকস্মিকভাবে আব্দুল জব্বার সরকার নায়েবের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এতে জমিদারগণ খুবই বিস্মিত হলেন এবং সুযোগ সন্ধানী দৃষ্টিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে ওই পদে নিযুক্ত হলেন মাধব চন্দ্র রায় এই মাধব চন্দ্র রায় ছিলেন শঙ্কর পণ্ডিতের নিকট আত্মীয় বটে আবার ওই সময় চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন নিজাম স্টেটের প্রকৌশলী তিনিও পদত্যাগ করে উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে সামিল হন এতে করে বেড়ে গেল ত্রিরথ চক্রের মহাশক্তি এই সুযোগ নিয়ে হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ সংশ্লিষ্ট আর সকলকে নিয়ে গৌহত্যা বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন মাধব চন্দ্র রায় যেহেতু রায় বাহাদুর স্টেটের নায়েব এই বিষয়টি হিন্দু সমাজের সাহস আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল আগে গোপনভাবে পরিকল্পনা ছিল যে গোহত্যা বন্ধ করার জন্য তারা এমনকি সহিংসতার পথও বেছে নিতে বদ্ধপরিকর কিন্তু খবরটি আব্দুল জব্বার সরকারের গোচরীভূত হয় গো কোরবানির ব্যাপারে তার নেতৃত্বে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় একাট্টা হয়ে আছেন এই জন্য সহিংসতার ক্ষেত্রে যে বাস্তবতা তা উপলব্ধি করে ওই পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন হিন্দু সমাজ প্রতিরা আসন্ন ঈদুল আজহার গরু কোরবানিকে কেন্দ্র করে একটা ফৌজদারি মোকাদ্দমার মাধ্যমে ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঈদ আগমনের অপেক্ষায় থাকলেন তারা ব্রিটিশ সরকারের উপর তাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল সেই সাথে কোরবানির অপরাধে দণ্ডবিধি মতে সরকার সাহেবের শাস্তি হবে অন্যদিকে আব্দুল জব্বার সরকারের নজর ছিল তাদের কেসের ম্যারিট আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাদী পক্ষের কেসটি পরিচালনার কৌশলের দিকে এদিকে ঈদুল আজহাও সমাগত হয়তো বা পাঁচ সাত দিন আছে ঈদ উৎসব পালনের জন্য তিনি একটি মনোরম নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নিলেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন ল্যান্ডেল ক্লার্ক অ্যান্ড কোং লিমিটেডের ম্যানেজার মিস্টার লেইব কট এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও দুজন ইংরেজ ব্যক্তিকে তারা এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য নদীর তীরে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা তিনজনই স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট ছিলেন মজার ব্যাপার হল আব্দুল জব্বার সরকার নিজেই এই নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতায় আসেননি 
ঈদও এলো যথারীতি গরু কোরবানি হল এবং মহাসমারোহে নৌকা বাইচ অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হল এবং তা হলো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে দিন চারিক পাঁচেক পরের ঘটনা হাওয়ায় জোর গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে গুজবটি হল পবিত্র ঈদ উৎসবে মুসলমানদের অবশ্য করণীয় গরু কোরবানি করার জন্য আব্দুল জব্বার সরকারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করেছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাথমিক তদন্ত শেষ হয় তদন্ত করেন পাবনার সুপারিয়ান্ট অব পুলিশ ডিএসপি অতপর তদন্তের রিপোর্ট সহ আরজি সিরাজগঞ্জ সাব জজ আদালতে উপস্থাপিত হয় বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারিক আদালতে শুনানির দিন ধার্য হয় এই হল ব্রিটিশ ভারতের একটি গো কোরবানি বন্ধ বিষয়ক মামলার আখ্যান ভাগ আমরা জানি যে কোনো কেসের যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসা থাকে তা হল কে কোথায় কি এবং কেন মামলা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এই চারটি প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলে দরকার বাদী ও বিবাদীর সাক্ষী ও জেরা উনিশশো সালের ত্রিশ জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা কার্যক্রম শুরু হয় গরু কোথায় জবে করা হয়েছিল এই প্রসঙ্গে বাদী পক্ষে যে সাক্ষী তাতে যা প্রকাশিত হয় তা হল এক মাননীয় ডিএসপি মামলার প্রাথমিক এজাহার তদন্ত করে আদালতে যা বলেন ঘটনাটি ঘটেছিল হয় ঈদগাহ মাঠে অথবা বাঙালি পাড়ায় এবং দেখা যাচ্ছে উত্তরটি বিভ্রান্তিমূলক দুই কলিকাতার বসুমতি পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হল যে বিবাদী আব্দুল জব্বার সরকারের বাড়িতে গরু কোরবানি করা হয়েছিল তিন ফরিয়াদি অর্থাৎ বাদী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চুপ ছিলেন চার প্রসিকিউশনের দুই নং সাক্ষীর বক্তব্য ছিল গো হত্যা রায় বাহাদুরের জমিদারি স্টেটে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ উপরোক্ত চারটি বক্তব্য একই রকম নাকি ভিন্ন অর্থ বহন করে তা মহামান্য আদালত নির্ধারণ করবেন আব্দুল জব্বার সরকার কথাটিকে আড়ালে আবডালে না রেখে সোজা সাপটা বলে ফেললেন যে জবাই হয়েছিল তার নিজ বাড়িতে কারণ এটা করা হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের চেতনায় আঘাত না দিয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতার প্রকাশ হিসেবে উপরের বক্তব্য অনুসারে এটা যখন স্থিরকৃত যে গরু আব্দুল জব্বার সরকারের বাড়িতে জবাই হয়েছিল তখন এ প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে গরুর মাথাটি নৌকায় নিয়ে জনসমাগমে তা উন্মোচন করা হয়েছিল কি না এখন নৌকা নদী জনসমাগমে গরুর মাথা প্রদর্শনী এই প্রসঙ্গগুলিতে একটা জবাবই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে যেমন লোক সমাগম কোথায় নদীর পারে নৌকা বাইচের নৌকাগুলি কোথায় তাও নদীতে আর বাইচ মানেই প্রচুর লোকের উপস্থিতি হাজারো লোকের সমাগম প্রতিযোগিতার এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তিনজন খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি তাদের মধ্যে মিস্টার লেপ কট মেসার্স ল্যান্ডাল ক্লার্ক অ্যান্ড কোং লিমিটেডের ম্যানেজার তার দুজন সহকর্মী মিস্টার লেইকট প্রধান অতিথি হিসেবে এবং বাকি দুজন বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত অবস্থা পর্যবেক্ষণে তাদের উপস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে বাদীপক্ষ বলেছেন ঈদগাহ ময়দানে গো হত্যা করে সেখান থেকেই একটা সুসজ্জিত নৌকা করে অভিযুক্তের গ্রামের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এ কথার উত্তর দিতে সরকার সাহেব মোটেও কার্পণ্য করেননি তিনি বলেন ঈদগাহ ময়দান থেকে বাড়ি দুই মাইল দূরে নদীর উভয় তীরেই হিন্দু খ্রিস্টানদের বসতি আছে তাদের কেউই এই সুসজ্জিত নৌকা দেখতে পেলেন না বিষয়টি হাস্যকর নয় কি আমি এটা বিশেষভাবে জানি অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে গরুর মাথা প্রদর্শনী করা আল কোরআন দ্বারা নিষিদ্ধ অতএব এহেন একটা কর্ম করার প্রশ্নই ওঠে না আব্দুল জব্বার সরকারের প্রেসকৃত জবানবন্দি মোতাবেক তার বক্তব্যে প্রশ্ন রেখেছেন কেউ কেউ বলে থাকেন যে ভিন্ন মতালম্বী দুই সম্প্রদায়ের সহনীয় অনুভূতি সংরক্ষণের জন্য মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল নাকি সাধারণভাবে যুক্তি দিয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয়েছিল এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বললেন আমি বলতে চাই আদৌ তা নয় উনিশশো সালের তিরিশ জানুয়ারি মাননীয় বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশনামা অর্ডার শিট থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মামলার বাদী পক্ষের দুজন সাক্ষীর জেরার অব্যাহতির পরই ট্রায়াল চলাকালে অভিযোগকারী তার অভিযোগ প্রত্যাহারের নিমিত্তে আবেদন পেশ করেন 
এটা বোধগম্য নয় যে অভিযুক্ত পক্ষের সাথে কোনো আলাপ আলোচনা ছাড়াই কেন প্রত্যাহার সংক্রান্ত আবেদন দাখিল করা হয়েছিল প্রকৃত কথা এই যে যখন বাধিপক্ষ অনুধাবন করতে পারলেন যে তার সাক্ষীগণ অকার্যকর হয়ে পড়েছেন এবং যখন বাদী স্বীকার করলেন যে মিস্টার লেইবগত এবং তার সহকারীগণ নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এহেন অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য মামলাটি যে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণ করতে সক্ষম তখনই বাদী মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন এটাও পরিষ্কার যে বাদী তার নিজেকে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা হতে রক্ষা কল্পে মামলাটি প্রত্যাহার করেছেন বাস্তবতা এই যে বাদীর সমর্থক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ছাড়াই প্রত্যাহার পর্বটি সমাপ্ত করা হল এটা সহৃদয়তার কোনো মনোভাব নয় তাহলে আসল রহস্যটা কোথায় চটজলটি করে এই মামলাটি কেন করা হয়েছিল এর উত্তর পাওয়া দরকার গরু কোরবানি করার প্রথা তো হঠাৎ করে চালু হয়নি প্রথাটি শরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে হিন্দু সমস্ত এটা হাজারো বছর থেকে দেখে আসছেন যে কোরবানি করার একটা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা আছে মুসলমানদের জন্য উল্লেখ্য যে এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিদন পক্ষে একজনকেও সাক্ষী হিসেবে তলব করা হয়নি ইউরোপিয়ান মহোদয়দেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি অথচ তাদের নাম সাক্ষীর তালিকাভুক্ত ছিল তাহলে এর অর্থ দ্বারায় ব্যাপারটি উপেক্ষা করা হয়েছে গোটা মকদ্দমায় এই অনিয়মগুলো দৃশ্যমান হয় অথচ এরূপ একটা পরিবেশে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয় এ অবস্থায় তার উক্তিতে উনিশশো সালের ত্রিশ জানুয়ারি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এক একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বিষয়টি মেনে নেওয়া যায় কি না দুই কোনো নিরপেক্ষ পরিবেশ আছে কি না যাতে দুঃখ প্রকাশ করে প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা যায় তিন এমনটি যদি করা যায় তাহলে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যাহার সংক্রান্ত আদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন প্রত্যুত্তর সরকার সাহেব বলেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার সামনে আমার বলারই কি বা ছিল তারপরও আমি বলেছিলাম আমি সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ এবং নিরপরাধ এর বিকল্প কোনো কথা বলতে পারিনি অতঃপর উনিশশো সালের বিশ ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার আনতে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় সত্যি কথা বলতে কি পরিশুদ্ধ বাস্তবতা বলতে যা বোঝায় মামলাতে তা ছিল অনুপস্থিত মামলার পরিস্থিতি কি হবে তা নির্ভর করে সাক্ষ্য তা নিরীক্ষা করা এবং জেরা করার উপর বাদী পক্ষে সাক্ষ্য নেওয়া শেষ হওয়ার পরেও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট চার্জ আনয়ন করতে পারেননি কারণ চার্জ গঠন করার মতো দোস্তনিষ্ঠ কোনো সাক্ষী বাদী পক্ষ তাদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি যদিও বাদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করা হয়েছিল তারপরেও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুভূতিতে মামলাটি সঠিক নয় বলে ঘোষণা দেন উনিশশো সালের ত্রিশ জানুয়ারি এই মামলার যিনি ফরিয়াদি অর্থাৎ বাদী তার নাম শঙ্কর পণ্ডিত তিনি বিশেষভাবে এলাকায় খুব পরিচিত ব্যক্তি অথচ তিনি একজন মিথ্যাবাদী এ কথা বললেন আব্দুল জব্বার সরকার কারণ এই শঙ্কর পণ্ডিত মামলাটির ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র করেছেন এজন্য কেসটি প্রত্যাহার করতে যাদের সাথে প্রাথমিকভাবে আলোচনা করার কথা ছিল তা তিনি পুলিশি তদন্তের আগে অথবা পরে কোনো সময়ই করেননি শঙ্কর এই কথা তার সাক্ষে বলেছিলেন যদি তাই হয় তবে আর সকল হিন্দুরা ওইরূপ অভিযোগের ঘটনা সম্পর্কে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কেন নিশ্চুপ রইলেন আসলে অন্য আর সকল হিন্দুদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি অন্যদিকে সাত নং সাক্ষী চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভাষ্যে এ কথা প্রকাশ করা হয় যে বাদীর সাথে একদল ভদ্রলোক ছিলেন যখন তিনি লিখিত টেলিগ্রামটি আনার জন্য গিয়েছিলেন এ সকল কিছু থেকে মামলাটির অসারতা স্পষ্টই বোঝা যায় জবানবন্দি বা হলফ নামার এক পর্যায়ে আব্দুল জব্বার সরকার এ কথা প্রমাণ করেন যে ডিএসপি মহোদয়ের সামনে অভিযুক্ত নামই বাদী উচ্চারণ করেননি আব্দুল জব্বার সরকার দ্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে তিনি নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতাও দেখতে যাননি অভিযোগকারী তার জেরায় বলেন যে তিনি কেবলমাত্র রতিশ এবং হৃদয়ের নাম নিয়েছিলেন সাক্ষী হিসেবে কিন্তু মাধব রায়ের নাম উল্লেখ করেননি ডিএসপি মহোদয়কে কেউ এ কথা বলেননি যে অভিযুক্ত ব্যক্তির নৌকা সজ্জিত করা হয়েছিল ঘটনাচক্র সাক্ষী এবং জেরা এমন পর্যায়ে সংযুক্ত যে মামলাটির নিম্নগামের লক্ষণগুলো ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল